Hey guys, how's it going? Eu sou Dave Lee de Dave Lee's English e hoje a gente vai falar sobre sobrenomes e como pronunciá-los. Então fica comigo até o final porque o nome mais comum nos Estados Unidos é um nome que muitas vezes brasileiros têm uh, problema e às vezes uh, isso pode lhe uh, fazer pegar o mico. Não quero isso para você. Então, vamos começar aqui. Ah, e coisa interessante. Até recentemente, até o século XXI, os nomes mais populares dos Estados Unidos, todos eram do, da Inglaterra, ou Escoça, ou Irlanda, ou País de Gales. Então, tudo vem de lá, mas recentemente isso mudou. E dá para ver imediatamente porque o décimo nome mais popular, sobrenome mais popular dos Estados Unidos é Martinez. Martinez. Muito hispânico, latino. Então, Martinez, uh, esse negócio é Zé do espanhol quer dizer filho de. Então, filho de Martin, Martinez. Nome muito popular. O nono sobrenome mais popular dos Estados Unidos é. Não é? Rodriguez. E nos Estados Unidos é pronunciado Rodriguez. Rodriguez. Uh, mais tipo espanhol. Rodriguez. Tá bom? E, e o oitavo sobrenome mais popular nos Estados Unidos é Davis. Davis. E também Davis é um nome meio popular para o primeiro nome também. Então pode ouvir Davis uh, tanto por um primeiro nome uh, quanto por um, um sobrenome. Então Davis. O sétimo mais popular é Miller. Miller. Então uh, Miller é o sétimo. Em sexto lugar tem Garcia. Garcia. Então, dá para ver que uh, tem muitos imigrantes uh, nos últimos décadas que mudaram esta lista, porque antes não teve nenhuma, uh, nenhum nome uh, latino, mas agora tem três nomes latinos uh, na lista. Então, Garcia, número 5, uh, em quinto lugar é Jones, Jones. Jones é um nome muito comum. E em quarto lugar, não tem na lista, Brown. Brown. O que quer dizer marrom? Uh, essa cor. Brown. Mas quais são os três nomes mais populares uh, nos Estados Unidos? Vamos ver agora. Em terceiro lugar, em third place, we have Williams. Williams. Pronuncia com essa som de wo. Williams, Williams. E, a propósito, esse nome William, sem esse, é um nome muito comum também, primeiro nome. Então, tem William e Williams. William, Williams. E, em segundo lugar, tem Johnson. Johnson. Johnson, nome muito comum. E também tem esse nome John, que é muito comum por um primeiro nome, que quer dizer João. Então, John, Johnson. Son quer dizer filho. Então, Johnson literalmente é filho de João. <risos> Johnson. Quem é em primeiro lugar? Vou te contar, mas primeiro, por favor, se inscreve. E também pode se inscrever em meu Instagram, porque aqui e lá eu vou ter boas notícias para você em breve. Então, por favor, faça isso, compartilhe, blá, blá, blá. Então, em primeiro lugar, a gente tem... Drum roll, please. Smith. Smith. Hum, e por que eu disse que Smith é tão difícil por alguns brasileiros? Porque tem três coisas nesse nome curto. Uh, que atrapalham os brasileiros. A primeira coisa começa com a letra S. E em inglês americano, S é bem seco, é S, S, 
simplesmente isso. Mas brasileiros, em português, elas falam S, S. Então, também tem esse som de E, E curto, que é, não é I com lábios para trás e boca bem fechado. A boca é um pouco mais relaxado e os lábios são relaxados. E a vogal é mais curto também. A vogal é mais curto também. É E, E. Não é I, é E, E. E no por final tem TH, que sempre é atrapalha pessoas. Então é T, T. Pode colocar os dentes embaixo. Uh, pode colocar a língua embaixo dos dentes superiores e fazer T, T. Ou pode colocar a língua atrás dos dentes superior e fazer o mesmo som, tá, tá, então, som por som é s, ma, e, tá, smith, 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 e por que é tão importante dizer smith ao invés de is meat, is meat, porque is meat em inglês quer dizer é carne, então se você fala, por exemplo, Will is meat, você está dizendo Will é carne. Meio estranho, né? Então, não fala isso. Uh, fala simplesmente Will Smith. Smith. E uh, tem uma chance que você vai encontrar alguém chamado Smith? Olha só. Tem aproximadamente 2 milhões. 442,977 Smiths atualmente nos Estados Unidos. 2,442,977. Então, é bom saber como pronunciar Smith. Ah, então, até a próxima vez. Thanks for watching. God bless you. And we'll see you next time.